जय हिंद गाय स्वागत है आपका आपकी फैमिली 24 फोर बाई सेवन सी जोन में तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सो ये हमारा शेड्यूल है आप इसे फॉलो कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे डेली हमारी क्लास होती है सो so, हमारा पेड बैच भी है जिसे आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको प्रिपेयर करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी डी डी यू गोरखपुर सी यू ई टी अलाहाबाद यूनिवर्सिटी नेशनल पी जी और आई टी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन के लिए सो so, आप अगर इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे बी ए बी एस सी बी कॉम बी बी एम बी एल एल बी बी एल एल बी बी एल एड और बी सी इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको एक ई बुक भी प्रोवाइड करेंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ नाइन्टी नाइन रुपीज़ में और इस ई बुक के अंदर आपको मिलेगा रीजनिंग मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कंप्यूटर क्वेश्चन विद द वीडियो सोल्यूशन एंड द मॉडल और प्रैक्टिस पेपर ओके सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि आप ही आपकी स्क्रीन पे विजिबल है तो कोई भी स्टूडेंट जो बीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिन्हें पता है कि उनके एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्ज़ाम में बायोलॉजी से क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए आज की क्लास है ओके तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनर्जी चेंज इन टू फूड इज ऑप्शन ए 10% ऑप्शन बी 20% ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 5% परसेंट सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज 10% परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द परसेंटेज ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन एटमोसफेयर इज ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 57 और ऑप्शन डी 70. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज 50. द परसेंटेज ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन एटमोसफेयर इज 50 परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्शरी कंज्यूमर ऑप्शन ए हॉक ऑप्शन बी लायन ऑप्शन सी स्नेक और ऑप्शन डी टाइगर so the right answer is option number c that is snake next question which of the following is secondary consumer option a hawk option b lion option c snake or option d tiger so the right answer is option number c that is snake so snake is a secondary consumer it is not a tertiary consumer okay next question which of the following is not a biotic component a soil b fire c plant or d water so the right answer is option number c that is plant plant is not a a biotic component okay next question amount of nitrogen present in the atmosphere is option a 34% option b 78% option c 75% or option d 85% so the right answer is option number b that is 78% next question the bacteria involved in asymbiotic nitrogen fixation are ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम ऑप्शन बी राइजोबियम ऑप्शन सी नाइट्रोमोनस और ऑप्शन डी नन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम इज द बैक्टीरिया दैट इज इन्वॉल्व इन ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द बैक्टीरिया दैट इज इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम ऑप्शन बी राइजोबियम ऑप्शन सी नाइट्रोमोनस और ऑप्शन डी नन so the right answer is option number b that is rhizobium rhizobium is the bacteria that is involved in symbiotic nitrogen fixation so aise questions jin mein asymbiotic nitrogen fixation or symbiotic nitrogen fixation hai wo questions puche jate hain maximum but आप सो आपको पता होना चाहिए कि ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन से होते हैं और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन से होते हैं okay next question The bacteria involved in denitrification are option A, Pseudomonas; option B, Rhizobium; option C, Nitromonas; or option D, Clostridium. So the right answer is option number A, that is Pseudomonas. Pseudomonas is the bacteria that that is involved in denitrification. Next question: The percentage of water on the surface of Earth 
in the form of lakes, rivers, oceans, etc. Option A, 65%. Option B, 56%. Option C, 79%. Or option D, 73%. So the right answer is option number D that is 73%. Next question. The natural place of an organism or community is known as niche, B biome, C habitat or D habit. So the right answer is option number 3 that is habitat. Habitat is the natural place of organism or community. Okay. Next question. Which is the renewable exhaustible natural energy resource? That is A. Coal B. Petroleum C. Kerosene or D. Biomass So the right answer is option number 4 that is biomass. Biomass is the renewable exhaustible natural energy resource. Next question. Plants growing under direct sunlight are known as heliophytes, seophytes, samophytes or dicots. So the right answer is option number 1 that is heliophytes. Plants growing under direct sunlight are known as heliophytes. Next question. Plants growing under shade are known as option A, samophytes, option B, seophytes, option C, heliophytes, option D, monocots. So the right answer is option number 2 that is seophytes. Seophytes are the plants that growing under shade are known as seophytes. Next question. Which statement is correct with respect to the food chain? That is A. Every component of the food chain forms a trophic level. Option B. Interrelation between the food chains is known as food web. Option 3. All the chains formed by nutritional relations is used to understand the energy flow. And option D, all of the above. So the right answer is option number D. That is all of the above. Next question. The process of vernalization is practiced in option A, cold countries, option B, hot countries, option C, only in subtropical countries or option D, only in tropical countries. So the right answer is option number one, that is cold countries. Process of vernalization is practiced in cold countries. Next question, which of the following requires maximum energy? That is A, secondary consumer, B, decomposer, C. Primary consumer or D. Primary producer. So the right answer is option number 4 that is primary producer. Next question. The bottom area where production is less than respiration in a pond ecosystem is termed as option A. Profundal zone. Option B. Tidal zone. Option C. Benthic zone or option D. Limnetic zone. So the right answer is option number one that is profundal zone. The bottom area where production is less than the respiration in a pond ecosystem is termed as profundal zone. Next question. Which is not the characteristic of a population? A. Natality. B. Mortality. C. Stratification or D. Sex ratio. So the right answer is option number C that is stratification. Next question. Lincoln index measures option A population mortality rate option B population natality rate option C population size or option D population density. So the right answer is option number C that is population size. हाँ जी तो आज की क्लास यही एंड होती है और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं उसमें हमने यूनिट वाइज फ्रॉम क्लास 11 टू 12 तक सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कवर करा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन सो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बाय ओनली पेइंग 229 रुपीस ओके सो आप हमारी ईबुक भी बाय कर सकते हैं 99 रुपीस में जिसमें आपको रीजनिंग मेंटल एप्टीट्यूड कंप्यूटर क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशंस और मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे ओके okay?
और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर मैसेज करेगा ओके सो आज के क्वेश्चंस को रिवाइज करिए हमारी प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी हमने जो अपलोड कर रखी है उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट करिए क्योंकि उधर भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं ओके तो चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जय हिंद जय भारत